。这里就是庐山的吴老峰。Is magic, is magic, 照亮你的心。To your eyes, 有多远的距离？穿过人海，跌跌下来，趁现在还有期待。会不会我们的爱会被风吹散？今天睡了个自然醒，中午才起床，直接吃中饭。这是宾馆自家的餐厅，才花了四十块钱。午饭过后，坐景区的观光车去五老峰。五老峰，一峰、二峰、三峰、四峰、五峰，四峰，直线距离一点三六公里。五老峰的山门。去五老峰之前，很多人都说去五老峰很累，要一直走到三叠泉。路上只看到了一两波，三五个人。爬了二十多分钟，到了这个亭子。这是一峰。五老峰顾名思义有五个山头，这个就是一峰。现在全是雾，远处什么都看不见。据一峰这个小卖部的人说，早晨遇到了云海，实在是后悔没有一早过来。现在往二峰走。不到十分钟就到了这个地方，有块很漂亮的大石头，几个人都在这拍照。生命的意义，你是否还会？我鼓足勇气试了下，最后还是放弃了。这个位置基本上就是二峰了，往右走不到一百米就是二峰。心坠崖，全是雾。二峰的山顶也都是雾，看不清远方。这些黄线都是禁止游客往前进入的禁区。看到云雾一直在飘，准备坐着休息一下。从二峰往前可以看到三峰、四峰和五峰。云雾很快散去了一些，下面的山峰露出了比较清晰的边缘。现在继续往三峰出发。这里有一堆巨石，要从巨石下的缝隙中穿过去
梦就追，至少不会遗憾后悔。句式上有一些题词题字。路边看到一个标识，庐山松，过去看一看。有踏过的水，甘心走别弯，到那个西北，前行还是后退？落日下的雨。庐山松这个位置也有一个小的观景台，现在眼前的景色变得清晰起来。何必去辩解？是错或是对？就让一切回归、哦、那自由的感觉。如果迎着风就飞，俯瞰这世界有多美，让烦恼都会飞，别去理会，自我敬畏。不知道是不是这一棵就是庐山松。继续往三峰走，这里有一个石碑，吴老峰的石碑，一千三百一十四米的海拔，应该是一生一世的意思。前面就是三峰了。目前这些云雾时有时无。从三峰到四峰非常近，两分钟就到了。四峰是游客来的最多的地方，很多人到这里看一看就返回了。这个就是四峰的观景台。很多人说四峰是这里面最漂亮的地方，从这里也可以看到前面的五峰，可以看到下面整个的景色。正好现在云雾慢慢的散去，云雾一阵一阵的，就是不能形成云海。前面这个就是五峰。四峰这里有个休息站小卖部，问了一下这里的老板，到五峰多久？他说大概二三十分钟。于是决定向五峰进发。其实从五老峰的山门走到四峰也就一个小时，而且远没有大家说的这么累，起码比三叠泉轻松多了，所以才临时决定去五峰。从四峰到五峰要先下山后上山，果然二十分钟就到达了这里。穿过这个小亭子，前面就是五峰的山顶。山顶有块巨石，写着“目无障碍”。日晒或是风吹，路边那朵蔷薇。山上的云雾还是飘得很快，若隐若现的，有点仙境的感觉了。天中的堡垒。山顶上也来了几个小伙伴年轻人胆子都很大，又攀上了悬崖上的巨石。看这些云雾飘得多快
，让他拉你吧。匍匐着往上爬，重心压低。哎哎哎，对对对，压低一点重心，可以可以可以。几个小朋友也把我拉了上去。并且帮我在这里拍照，所以我一个人出行的时候，就是路上临时认识的朋友帮着拍照。让我绕一圈吧。前行还是后退。下的余晖。哎哎哎，这边好看。拥挤的城市布满了虚伪。也谢谢这三个在庐山度假的小朋友。五十三。啊，五十三吗？嗯。一点都看不出来啊！天哪，我以为我以为顶多四十。没有。这个就是庐山的五老峰的五峰，其实爬到这里并不累。云雾渐渐的散去，景色越来越清晰。看这里的景色多美，所以我觉得五峰比四峰要更壮美。从五老峰的山门走到五峰，边走边玩，只要不到两个小时。我个人感觉五老峰还是值得登一登的，尤其是天气好的时候。而且很多人会在这里看到云海。下山没有走回头路，而是往通向三叠泉的小路下山。从五峰一路下山，走到三叠泉大概是五十分钟。所以很多人是玩完五老峰，继续去玩三叠泉，当然这样会比较累一点。我们活在人间的某处。怎么样？你觉得庐山的五老峰如何？美不美？所有痛自己背负，所有无助的深夜对酒倾诉。明天继续带你在庐山深度。这里是位于九江市的庐山风景区。庐山风景区。南北长二十五公里，东西宽二十公里。庐山，北靠长江，南傍鄱阳湖。庐山是我国著名的旅游风景区和避暑胜地，是江西十三个五 A 景区之一。一九九六年就被列入世界自然与文化遗产名录。前两天带大家游览了庐山东线的寒坡口、五老峰和三叠泉，当然庐山东线还有其他一些景点今天就带大家看一看其他的景点很多人会把庐山东线一天走完，这个还是挺累的。我们现在来到了庐陵湖，这里四周被群山环绕。风景优美。庐陵湖是一个人工湖，五四年就建成了。当年毛主席非常喜欢在这里游泳。电影《庐山恋》里也经常出现这个庐陵湖，尤其是两个人再次相见时，从湖的两端都跳入湖中，相拥在湖中。这个是庐陵桥。目前，这个庐陵湖也是山上的主要用水的水源。
湖边有个毛主席的庐山诗词院。这片园林中有很多石碑，镌刻着毛主席的诗篇。再往前有个庐山博物馆，庐山博物馆，这个博物馆里也有毛主席在庐山的故居。庐山博物馆，环境很美，非常清静。进入博物馆，简单的看一看。进门左手边就是毛主席的卧室和书房。博物馆里更多的是一些展览，很多珍贵的历史图片。再往里有一个很大的展厅，都是历史名人和庐山的关系。要知道，在中国历史上，有上千个文人墨客都来过庐山，为这里留下了很美的诗篇。徐霞客曾在庐山待过六天，唐伯虎也画过不少庐山的名画，朱元璋也在庐山建了不少的建筑，还有陆游、黄庭坚，这是陶渊明、李白。飞流直下三千尺，疑是银河落九天。白居易，现在还有白居易的草堂。苏轼的名句：“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”据说这个景点在石门涧，我明天也要去。这个是庐山博物馆的外围庭院。离开博物馆，没有去坐景区的观光车，自己步行往前。前面有个别墅区，在庐山有很多百年历史的别墅，也是很多名人在这里休闲度假的居所。当然，目前有很多已经出租给他人作为民宿了。继续往前走，前面有庐山会议的旧址，这个就是庐山会议旧址。在庐山，这些地方都是免费参观的，一起进去看一看。当年的会场是在二楼，上楼看一下。会场都保持了原来的样子，可能现在绝大部分人对当年的庐山会议都忘记了、不了解了。旁边有个展厅，有大量的图文文献资料，可以了解当时的历史文献。会址的外面还有几个著名的建筑，这个建筑里有庐山抗战的展览，这个也是挺著名的庐山大厦。坐了一站观光车，来到了美庐。庐山的这些可以参观的人文景点都是下午五点半关门。现在五点，进去转一转。这是
蒋介石题词的石碑。这些历史文物的东西可以拍摄，但是不知道能不能播得出来，所以不太敢拍。前面这个就是美庐，这里就是宋美龄的行宫。当然，远远不止宋美龄一个人住过。进去简单看一看，看上面的标题，这个就是卧室兼书房，卫生间，当年很少见的冰箱。这里还有非常多珍贵的照片。现在结束了美庐的参观，往外走。马路对面有个周恩来纪念室，路旁的教堂，再往前就是一个有意思的建筑。对。这个就是大家感兴趣的庐山电影院。这个电影院也创造了一个吉尼斯世界纪录，就是一直在播放一部电影《庐山恋》。目前电影仍然在每天播放，每天晚上两场，从七点半开始。《庐山恋》大概是八十年代初的一部电影，印象深刻，还真的想再看一遍。先在旁边吃了晚餐，庐山的餐饮还是很便宜的， 4 0块钱。饭后简单散了散步，准备去电影院看电影了。喜欢的跟我一起回顾下这个电影吧。当年的青春偶像，张瑜。郭凯敏主演，这句英文也大概是我最早学的几句英文之一了。这是当年轰动一时的《银幕之吻》。没有人，只有我们。啊，还有两只小鸟在笑我们呢。你爸爸妈妈会同意吗？会同意的，妈妈很喜欢你。你这是征求他们的意见了。他们还不知道你又回国了呢。那么说，我还得回美国去等你的消息了。哦不，哦，爸爸过些时候我到庐山来看望几位美籍中国学者。是吗？是的。他现在多美好的回忆啊！明天准备去庐山的西线。西线也有不少优美的地方，也要玩两三天。